గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం ఉడికించిన అన్నం ఒక కప్పు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి హాఫ్ స్పూన్ సోయా సాస్ పావు కప్పు ఉప్పు తగినంత ఉడికించిన మిక్స్ వెజిటబుల్ హాఫ్ కప్పు స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ముక్కలు కొద్దిగా గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఇక తయారీ ప్రాసెస్ కూడా చూసేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం అండి సో ఏంటంటే మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం ముందుగా రైస్ ఉడికించి పెట్టుకోవాలండి సో ఆల్రెడీ నేను పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం దీన్ని కొద్దిగా టాస్ చేస్తే సరిపోతుంది సో దానికోసం ప్యాన్ తీసుకుంటా షూర్ అండి షెఫ్ గారు సో ఈ డిష్ కోసం అని మనం ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ తీసుకోవాలి కదా అవునండి సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను తీసుకున్నాను రైస్ ఉడికించి అన్నం అలా సో ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు ప్రాసెస్ లో వెళ్ళిపోదాం అండి సో స్టవ్ వెలిగించుకుందాం సో దీనికోసమని మనం ఓక్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎప్పుడు యాజ్ యూజువల్ గా ఓక్ లో చేసుకోవాలి వస్తుంది తీసుకుంటే సో అది మన ఇండియన్ డిషెస్ లో అయితే నేను పులావ్ అది అది చెప్పేవాడిని సో దీనికి ఏంటంటే సింపుల్ గా ఒక రెగ్యులర్ గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా ప్యాన్ చక్కగా వేడెక్కింది కదా సో ప్యాన్ వేడెక్కాక ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో అది మనం తీసుకుందాం సెపరేట్ గా సో ఇంత ఆయిల్ మనకు అవసరం లేదు ఫ్రైడ్ రైస్ కి సో ముందుగా దీంట్లో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఈ వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకుంటామండి మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ సో ఈ వెల్లుల్లి ముక్కలు మంచిగా వేగాలండి సో ఎంత మనం ఆ వెల్లుల్లి వేయగానే ఆ వెల్లుల్లి తాలూకా సువాసన అనేది వస్తుంది మనకి సో అయినప్పటికీ ఎంత మంచిగా వేగితే మనకి అంత మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఆల్మోస్ట్ మనకి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేయాలన్నమాట సో అప్పుడు మనకి మంచి పర్ఫెక్ట్ గా సువాసన అనేది బాగా పడుతుంది రైస్ కూడా గార్లిక్ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో మంచిగా అబ్జార్బ్ కూడా అయిపోతుంది మనం ప్యాన్ మంచిగా వేడెక్కింది కదా సో ఇది ఇమీడియట్ గానే ఇలా చక్కగా గోల్డెన్ కలర్ లో వచ్చింది సో ఇప్పుడు మిక్స్ వెజిటబుల్ అండి మిక్స్ వెజిటబుల్ అంటే మనం క్యారెట్స్ బీన్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని కొద్దిగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ సో వీటిని కూడా దీంట్లో వేస్తున్నాను నేను సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఇలా చక్కగా వేయించుకోవాలి అఫ్ కోర్స్ అండి మనం ఏ ఫ్రైడ్ రైస్ అయినా ఆల్మోస్ట్ అంటే ఏదైనా ఇలా ఓక్ లో చేసేటప్పుడు మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ మనకి హై ఫ్లేమ్ లో ఉంటేనే మనకి డిష్ అనేది మంచిగా వస్తుందండి సో ఈ విధంగా కలుపుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా చేసుకున్నాం కదా ఈ ఉడికించుకున్న అన్నాన్ని దీంట్లో వేసుకుంటాం అండి సో దీన్ని చక్కగా వేసుకున్నాక మంచిగా కలుపుకోవాలి గార్లిక్ స్మెల్ అనేది వస్తుంది కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది కూడా మనకి ఏంటంటే వెజిటబుల్స్ వేయడం వల్ల మనకి న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువగా వస్తాయి మొత్తం నాన్ వెజ్ లో ఏంటంటే కొంచెం ఇలా వెజిటబుల్స్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి నాన్ వెజ్ లో ఉండే ప్రోటీన్ అలాగే న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ కూడా బాగా పెరుగుతాయి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కొద్దిగా సోయా సాస్ అలాగే మిరియాల పొడి అండి కొంచెం మిరియాల పొడి సో ఇంకా అడిషనల్ గా మనం వేరేవి వేయట్లేము కాబట్టి మిరియాల పౌడర్ స్పైసీనెస్ వస్తుంది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇవి వేసాక మంచిగా కలుపుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఇలా చక్కగా మాయిస్ట్ అయ్యే వరకు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి కదా అంటే ఫ్రై చేసుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్లీ సో మంచిగా వేడెక్కాలి ఎందుకంటే మనం ఉడికించి అన్నం పక్కన పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే అది మంచిగా కొంచెం తెల్లగా అయిపోద్ది కదా సో అది కూడా పర్ఫెక్ట్ గా మనకి కుక్ అయిపోవాలి టెంపరేచర్ అనేది బాగా రావాలి సో ఈ విధంగా కలుపుతూ మనం ఉడికించుకోవాలి ఈ విధంగా చక్కగా కలిసాక ఇప్పుడు దీంట్లో మనం అడిషనల్ గా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ముక్కలు సో ఏంటంటే మంచి కలర్ కూడా వస్తుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా వస్తుంది దీంతో ఈ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ముక్కలు కూడా వేసుకుందాం మన గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి 
సో ఇంకా దీన్ని మనం ఇలాగా కూడా తినేవచ్చు చికెన్తో తింటే ఇంకా బాగుంటుంది సో దీనిలో ఏంటంటే మనం గ్రేవీ చేయలేదు కదా చికెన్ అదోబు సో ఏంటంటే దీనిలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫ్లేవర్ వేస్తాం మనం సో ఏంటంటే గార్లిక్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం మనం సోయా సాస్ అలాగే సాల్ట్ కొంచెం మిర్యాల పొడి ఇవన్నీ వేస్తాం కదా సో అన్ని ఏంటంటే మనకి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి సర్వింగ్ డిష్ తీసుకుందాం మరొకసారి కలుపుకొని మనం బౌల్లో వేసుకోవచ్చు సో గార్నిష్ చేసుకుందాం సో ఈ గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసుకున్నాం అండి సో ఈ గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ తో చికెన్ అదోబ మనం ముందు చేసుకున్నాక సో రెండు కలిపి టేస్ట్ చేయండి ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది షూర్ అండి గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయింది కదా ఇది టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ ప్రాసెస్ మరొకసారి చూద్దాం గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన అన్నం ఒక కప్పు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి హాఫ్ స్పూన్ సోయా సాస్ పావు కప్పు ఉప్పు తగినంత ఉడికించిన మిక్స్ వెజిటేబుల్ హాఫ్ కప్పు స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ముక్కలు కొద్దిగా గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా నూనె వేసి చిన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు బాయిల్ చేసుకున్న మిక్స్ వెజిటేబుల్ ముక్కలు ముందుగా ఉడికించుకున్న అన్నం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి కొద్దిగా ఉప్పు సోయా సాస్ మిరియాల పొడి వేసి కలుపుకొని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ముక్కలు వేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడ